இந்தியா மிக கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியில் தொழில் நெருக்கடியில் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வர்த்தகம் அனைத்திலும் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம் பொருளாதார வளர்ச்சியில் முன்னேறி கொண்டிருக்கிற நாடு என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கிற தருணத்திலே தான் நேர் எதிராக இந்த விளைவுகள் அரங்கேறி கொண்டிருக்கின்றன இது முதலாளித்துவத்தின் விதி முதலாளித்துவத்தை பின்பற்றுகிற போது இது போன்ற நெருக்கடியை நீங்கள் தவிர்க்க முடியாது என்று காரல் மார் சொன்னார் அது இங்கே நடக்கிறது உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு நடக்கிறது இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை இன்னல்களை வேலை இழப்புகளை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கிறார் ஏற்கனவே மக்கள் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற பல்வேறு சலுகைகளையும் சிக்கனம் என்கிற பெயரில் நெருக்கடியிலிருந்து மீள்வது என்கிற பெயரில் மக்களுக்கு எதிரான தாக்குதலை ஆட்சியாளர்கள் தொடுக்கிறார்கள் அதை எதிர்த்த போராட்டம் பிரம்மாண்டமாக உலகம் முழுவதும் நடைபெறுகிறது இந்தியாவில் புதிதாக பொருளாதார கொள்கை தொண்ணூறுக்கு பிறகு ஏற்பட்டிருக்கிற சீர்திருத்தங்கள் இவையெல்லாம் வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்துகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் அது ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் இந்த வளர்ச்சியின் பலன் யாருக்கு போகிறது இந்த வளர்ச்சியின் பலன் எல்லோருக்கும் போகிறதா சமமாக போகிறதா என்பது அடுத்த கேள்வி இடதுசாரிகளை பொறுத்தவரையிலே சிஐடி போன்ற தொழிற்சங்க அமைப்புகளை பொறுத்தவரையிலே வளர்ச்சியின் பலன் என்பது அனைவருக்கும் போக வேண்டும் அனைவருக்கும் சேர வேண்டும் தொழில் வளர்ச்சி தேவையா தேவை அந்நிய மூலதனம் வருவா வரட்டும் ஆனால் இவையால் ஏற்படக்கூடிய வளர்ச்சிகள் வேலை வாய்ப்பை அதிகப்படுத்தியதா வேலை செய்யக்கூடியவர்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை அதிகப்படுத்தியதா வேலை செய்தவருடைய வருமானம் உயர்ந்ததா இது போன்ற பல்வேறு அடிப்படையான கேள்விகள் இருக்கின்றன தொழிலாளர் தொடர்பான இந்த தொழில் வளர்ச்சியில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடிய அந்த பிரதான சக்தியான தொழிலாளிகள் உழைப்பு உழைப்பு சக்தி என்கிற அது என்ன வாகிறது என்பது குறித்து எந்த விதமான அக்கறையும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தான் தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சமீப ஆண்டுகளிலே தொண்ணூறு லட்சம் பேர் வேலை இழந்து விட்டார்கள் என்று அரசின் புள்ளி விவரங்களை தெரிவிக்கின்றன புதிய வேலைவாய்ப்பு என்பது அநேகமாக இல்லை புதிய தொழிற்சாலைகள் வருகின்றன ஒரு பக்கம் ஆனால் வேலைவாய்ப்பு பெருகவில்லை என்பது மறுபக்கம் இருக்கிற வேலை பறிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பது இன்னொரு பக்கம் அதாவது இது வேலையை பறிக்கும் வளர்ச்சி ஜாப் லாஸ் க்ரோத் பணி நிரந்தரம் என்பது அநேகமாக இன்றைக்கு இந்தியாவிலே குறைந்து கொண்டே போகிறது தொழிலாளர்களுக்கு இருக்கிற சட்ட வாய்ப்புகள் என்பதெல்லாம் அவரிடமிருந்து பறிக்கப்படுகிறது கான்ட்ராக்ட் முறை ஒப்பந்த முறை என்பது மிக தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மிக குறைவான கூலியிலே பணி நிரந்தரமற்ற பாதுகாப்பற்ற நிலையிலே தொழிலாளிகள் வைக்கப்படுவது என்பது அதிகரிக்கிறது குறிப்பாக பெண் உழைப்பாளர்கள் கடுமையாக சுரண்டப்படுகிறார்கள் ஐடி தொழில்களிலேயும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஒவ்வொரு நிறுவனங்களிலிருந்தும் தூக்கி எறியப்படுகிறார்கள் பொருளாதாரத்தில் இருக்கிற அனைத்து பிரிவினரும் அவர்கள் அவர்கள் ஏற்கனவே வாங்கி கொண்டிருந்த நுகர்வு பொருட்களை இப்போது வாங்க முடியவில்லை என்கிற ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனால் தான் கார் விற்பனையிலிருந்து பிஸ்கட் விற்பனை வரை மிகப்பெரிய ஒரு சரிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது இது பல தொழிற்சாலைகள் மூடப்படுவதற்கு அடிப்படையாகிவிட்டது வேலை இழப்பு இதனாலே ஏற்பட்டு விட்டது வேலை இழக்கிற தொழிலாளிகள் ஊதியத்தை இழக்கிறார்கள் வருமானத்தை இழக்கிறார்கள் மறுபடியும் அவர்கள் வாங்கும் திறனை இழக்கிறார்கள் கிராமப்புறத்து விவசாயிகள் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் கிராமப்புறத்து ஏழ்மை பெருகிவிட்ட காலம் இந்த காலம் ஆகவே அவர்களும் தங்களுடைய வாங்கும் திறனை இழந்திருக்கிறார்கள் இப்படி வாங்கும் திறன் வீழ்ச்சி அடைந்தால் பொருள் உற்பத்தி என்பது தேவைப்படாது உற்பத்தி தேவைப்படாது என்றால் தொழிற்சாலை வளர்ச்சி பொருள் உற்பத்தி வளர்ச்சி என்பதெல்லாம் நடக்காது இது எப்படி சீர் செய்வது எல்லோர் கையிலும் பணம் சென்று சேருவதற்கு உரிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கொள்கை மாறுதல் தேவைப்படுகிறது நம்முடைய இன்றைய அரசு முழுக்க முழுக்க கார்பரேட்டுகளுக்காக சிந்திக்கிறது உதாரணமாக இரண்டே கால் லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்புக்கு அதாவது முப்பது சதவிகிதம் இருந்த கார்பரேட் டாக்ஸை இருபத்தி ரெண்டு சதம் என்று குறைத்ததன் மூலமாக மட்டும் பல லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் முதலாளிகளுக்கு சலுகை அளித்து விட்டார்கள் ஆனால் விவசாயிகள் ஒரு எண்பதனாயிரம் கோடி ரூபாய் பற்றிருக்கிற கடனை ரத்து செய்ய வேண்டும் வட்டியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பது போன்ற அந்த கோரிக்கையை கூட ஆட்சியாளர்கள் ஏற்க முடியாது என்கிறார்கள் ஐசிடிஎஸ் போன்ற சத்துணவு போன்ற நூறு நாள் வேலை போன்ற மனித வளத்தை ஏழ்மையில் வாழுகிற மக்களுடைய உணவு பிரச்சனையை அவர்களுடைய ஆரோக்கிய பிரச்சனையை இன்றைக்கு சமாளித்து கொண்டிருக்கும் இது போன்ற துறைகள் இந்த துறைகளுக்கு ஒதுக்கப்படக்கூடிய பணம் குறைக்கப்படுகிறது ஆகவே அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளுக்காக மற்றவற்றுக்காக அரசாங்கம் கூடுதல் அக்கறை செலுத்த வேண்டும் முதலாளிகளுக்கு கொடுப்பது என்பதை நிறுத்த வேண்டும் முதலாளிகளிடமிருந்து பெரியவர்களிடமிருந்து வசதி படைத்தவர்களிடமிருந்து எடுப்பதும் இல்லாதவர்களுக்கு கொடுப்பதும் என்பதுதான் சிறந்த ஆட்சியாக இருக்க முடியும் அது இன்றைக்கு நடைபெறவில்லை ஆகவே தொழிலாளிகளை பொறுத்தவரையிலே இந்த பின்னணியிலே இன்றைக்கு அவர்களுக்கு கடுமையான ஒரு 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 சுரண்டல் என்பது தீவிரப்பட்டிருக்கிற காலம் என்று நான் சொன்னேன் அதுதான் நடக்கிறது 
அந்த தொழிலாளர்கள் அவர்களுக்கு இருக்கிற குறைந்தபட்ச சட்ட வாய்ப்பை பயன்படுத்தி சங்களை சங்கமாக்கி கொள்வதற்கான உரிமை மறுக்கப்படுகிறது கூட்டு பேரம் ஒன்றாக சேர்ந்து அவர்கள் தங்களுக்கு இது தேவை என்று கோருகிற அந்த கலெக்டிவ் பார்கெய்னிங் என்கிற அந்த உரிமை மறுக்கப்படுகிறது இது எங்களுக்கு தேவை என்று கேட்கிற தொழிலாளிகள் மிக கடுமையாக வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் திட்டப்பணியாளர்கள் என்கிற பேரிலே கோடிக்கணக்கான உழைப்பாளர்கள் சத்துணவிலே ஐசிடிஎஸ்லே போன்றவற்றிலே இருக்கிற கோடிக்கணக்கான உழைப்பாளிகள் மிக கடுமையான எட்டாயிரம் ஒம்பதாயிரத்துக்கு மேல் அவர்களுக்கு சம்பளம் கிடையாது ஓய்வு பெற்றவர்கள் அவர்களுக்கு எந்த உருப்படியான பலனும் கிடையாது அவர்களுக்கெல்லாம் ஓய்வூதியம் கிடையாது எந்த சமூக பாதுகாப்பும் கிடையாது முறைசாரா தொழிலாளர்களுக்கு எந்த சமூக பாதுகாப்பும் கிடையாது பனி எட்டு மணி நேர வேலை என்பதும் இல்லை பனிரெண்டு மணி நேர வேலை செய்தாலும் கூட அவர்களுக்கு நியாயமான கூலி இல்லை ஆகவே அரசு குறைந்தபட்ச கூலி என்ற ஒன்றை தீர்மானித்து இந்தியா முழுவதும் இது அமலாக்கப்பட வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் அதற்கும் அரசு முன்வர மறுக்கிறது இன்றைக்கு இருபத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் அரசாங்கம் நிர்ணயித்திருக்கிற ஏழாவது ஊதிய குழு பரிந்துரையின்படியே கூட இருபத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் குறைந்தபட்ச கூலி என்பது தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் அது இன்றைக்கு இன்னும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலும் அரசாங்கம் கடுமையாக ஏழை எளிய மக்களை உதாசீனப்படுத்துவது புறக்கணிப்பது எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளவு அவர்களை சுரண்ட அனுமதிப்பது அவர்களுக்கு சட்ட வலயம் சட்ட பாதுகாப்பு தர மறுப்பது என்பது ஒரு பக்கம் நடக்கிறது இன்னொரு பக்கம் பொதுத்துறை தொழில்கள் தனியாருக்கு விற்கப்படுகின்றன பல லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை கொண்ட இந்த தொழில்துறை இந்த பொதுத்துறை தொடர்ந்து இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய பணத்தை வைத்து இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய மூலதனத்தை வைத்து இந்திய மக்களுடைய உழைப்பை வைத்து கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு பெரும் தொழில் இந்த தொழில்கள் இன்றைக்கு கட்டமைக்கப்பட்டு விட்ட பிறகு அவை வேண்டுமென்றே அரசாங்கத்தால் நஷ்டப்படுத்தப்படுகிறது அரசாங்கத்தால் அது அழிக்கப்படுகிறது அரசாங்கத்தால் இது திறமையற்றாமல் இருக்கிறது திறமையற்று இருக்கிறது என்று மக்கள் பேசத்தக்க சூழ்நிலையை அரசு உண்டாக்குகிறது கடைசி உதாரணம் பிஎஸ்என்எல் பிஎஸ்என்எலுக்கு ஃபோர் ஜியை கொடுக்காமல் ரிலையன்ஸுக்கு மற்றவர்களுக்கு தனியாருக்கு ஃபோர் ஜி அலைக்கற்றையை அவர்கள் கொடுத்தார்கள் ஆகவே பிஎஸ்என்எல் அவர்களோடு போட்டியிட முடியாத நிலைமை ஏற்படுகிறது இப்படி ஏற்பட்டு அதை பலவீனப்படுத்திவிட்டு ஆகவே பிஎஸ்என்எல் வித்து நாங்கள் என்ன செய்வது என்று பேசுவது ஒவ்வொரு துறையிலும் இதுதான் இன்றைக்கு நடக்கிறது ஆட்சியாளர்களிடம் ஒரு மாறுதலை உண்டாக்குவதற்கு விவசாயி தொடங்கி தொழிலாளி வரை வணிகர்கள் தொடங்கி மற்றவர்கள் வரை எல்லாவற்றிலும் ஒரு மாறுதலை உண்டாக்குவதற்கான முயற்சியை தொழிலாளி வர்க்கம் முன்னெடுக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நோக்கத்தோடு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற சிஐடியு என்கிற தொழிற்சங்க அமைப்பு மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தன்னுடைய மாநாட்டை நடத்துகிறது இந்த மாநாட்டில் இந்த நிலைமைகள் முழுவதும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அடுத்து தொழிலாளிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்த முடிவை மேற்கொள்ள இருக்கிறது எத்தனை தொழிற்சங்கங்கள் இங்கே செயல்பட்டாலும் நாம் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த சுரண்டலை எதிர்த்து நாம் நிற்க வேண்டும் தொழிலாளிகளுக்கு இல்லாதவர்கள் எளியவர்களுக்கு ஆதரவான சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வருவதற்கு நாம் முயற்சிக்க வேண்டும் போராட வேண்டும் ஏற்கனவே இருக்கிற உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டால் அதை எதிர்த்து நாம் நிற்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட அந்த முழக்கங்களை எழுப்ப இருக்கிறது அதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள இருக்கிறது தேசிய குடியுரிமை சட்டம் அதே மாதிரி தேசிய மக்கள் பதிவேடு என்ற இவையெல்லாம் ஒன்றாக இணைத்து மதத்தின் அடிப்படையிலே மக்களை பிரிப்பது கூறு போடுவது என்கிற ஒரு ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிற ஒரு நிலைமையை பார்க்குறோம் இது இந்திய அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிரானது என்பது மட்டுமல்ல நம்முடைய அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படைக்கு எதிரானது இது இந்தியாவில் ஃபாசிசத்தை கொண்டு வருவதற்கான மிக மோசமான ஒரு துவக்கமாக இருக்கிறது ஆகவே தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கு இது போன்ற அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகளை எதிர்த்து போராட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இது போன்ற விஷயங்களிலும் எங்களுடைய சிஐடியு மாநாடு தன்னுடைய முடிவுகளை மேற்கொள்ளும் தீர்மானத்தை மேற்கொள்ளும் இந்திய சமூகம் இன்றைக்கு பலவாக பிரிந்து கிடக்கிறது இந்திய சமூகத்தில் ஜாதி அடிப்படையிலே பிறப்பின் அடிப்படையிலே இழிவு கற்பிக்கப்பட்டு உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்று ஆக்கப்படுகிறது இந்த சமூக கொடுமைக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் பெண்களுக்கு எதிரான பெண்ணடிமைத்தனத்திற்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் இவையெல்லாம் தீர்வு தீர்க்கப்பட்டால் தான் இந்த சமூக அவலங்களும் போக்கப்பட்டால் தான் நம்முடைய சமூகம் முன்னேற முடியும் போட்டி போட்டு இதர சமூகங்களோடு இதர நாடுகளோடு நாம் முன்னேற முடியும் வெறுமனே வெற்று பேச்சு மட்டும் பயன்படாது ஆகவே இவர்களுக்கு இவைகளுக்காகவும் சிஐடியு தன்னுடைய தீர்மானங்களை மற்றதை நிறைவேற்ற இருக்கிறது அதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்கிறது சமூகத்தில் சாதாரண மக்களுக்கு தேவையான பல்வேறு பன்முக பணிகளிலும் சிஐடி ஈடுபட்டு வருகிறது பள்ளி நடத்துவது போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபடுகிறது தொடர்ந்து அதை தீவிரப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கையும் சிஐடியும் மேற்கொள்ளும் சுரண்டலை ஒழித்திட இந்த அவலங்களை போக்கிட சோசியலிசமே மாற்று மற்றதெல்லாம் ஏமாற்று என்கிற முழக்கத்தோடு எங்களுடைய சிஐடியு அகில இந்திய பதினாறாவது மாநாடு சென்னையிலே நடைபெறுகிறது அடுத்து எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த மாநாடு தீர்மானிக்க இருக்கிறது